Eh, sin más preámbulos, entonces damos inicio a la primera charla, que es una pequeña introducción a lo que es OGUAS y especialmente a lo que es OGUAS, el capítulo Manizalita que inicia hoy. ¿Quién es este man que está parado delante de ustedes? Mi nombre es Jaime Restrepo, yo soy egresado de acá de la Universidad de Manizales. Bueno, volvamos a empezar entonces. <ríe> eh, ustedes estarán preguntando, bueno, ¿qué es OGUAS? ¿Quiénes de ustedes conocen qué es OGUAS? ¿Nadie conoce qué es OGUAS? ¿Qué es OGUAS? Eh, pues una serie de estándares una serie de estándares que se definen para poder desarrollar según lo que las aplicaciones web, seguro. Y, y como una serie de guías que uno puede seguir y puede aplicar. Bueno, eso es una parte de OGUAS y es de las más conocidas, pero vamos a ver que OGUAS es mucho más. ¿Quién conoce algo más de OGUAS? Todos estamos acá por OGUAS. Gracias a OGUAS estamos nosotros acá presentes. OGUAS viene del acrónimo Open Web Application Security Project. Básicamente es una organización abierta, sin ánimos de lucro, que inició en el año eh, 2001, más o menos en el mes de septiembre, y se ha convertido en todo un estándar para el manejo de la seguridad en aplicaciones web. Es una organización que vamos a ver más adelante, nosotros tratamos de dividirla en cuatro, eh, en, en cuatro partes esenciales, pero eh, que busca constantemente fomentar el desarrollo seguro, la seguridad informática y en especial la seguridad web. Ahorita está entrando un poco en temas de seguridad móvil, pero eh, inició como tal como seguridad web. Está formada por voluntarios alrededor del mundo. De hecho, nosotros acá somos voluntarios. Yo vine porque quise, nadie me ha pagado. <risa> eh, y la idea es que eh, podamos mover mucho este voluntariado para promover la seguridad informática y en especial la seguridad web a través de todo lo que tiene OWAS para ofrecernos. Pero entonces, ¿qué es eso? ¿Qué tiene OWAS para ofrecernos? Yo traté de dividir esto en cuatro partes. Oficialmente eh, no hay como muy marcado esto, pero para darle una estructura a esta charla decidí hacerlo así. Empezamos por la documentación. Aquí el compañero nos decía que hay una serie de estándares, de metodologías, y sí, es verdad, OWAS nos, nos arroja todo esto. Nos, tiene un montón de documentación muy buena en diferentes idiomas que nos permite eh, conocer un poco más de cómo desarrollar de forma segura nuestras aplicaciones y cómo auditar estas aplicaciones para eh, descubrir fallos de seguridad. También tenemos un apartado de herramientas. OWAS, eh, al ser una, una entidad sin ánimo de lucro, eh, normalmente recibe donaciones de otras empresas y esos recursos los destina a eh, fomentar el desarrollo de herramientas enfocadas a la seguridad y especialmente la seguridad web. Vamos a ver algunos de los proyectos de software más interesantes de OWAS, los más populares, hay muchísimos, de hecho si ustedes son desarrolladores, que sé que muchos de ustedes son desarrolladores, pueden iniciar su propio proyecto avalado por OWAS, mandarlo a, a revisión por parte de, de la junta de OWAS, y si ellos lo ven interesante, que tiene futuro y todo esto, pueden incluso recibir una remuneración económica para, eh, digamos, aliviar un poco la carga y que se puedan dedicar al crecimiento de ese proyecto. Tenemos los capítulos. Gracias al capítulo Manizales que inicia hoy, como les decíamos, es que ustedes están acá. ¿Qué son los capítulos? Ya vamos a mirar más adelante, pero básicamente son pequeñas partes de OGUAS a nivel local para llegar a más gente, en muy resumidas cuentas. Y finalmente tenemos a los eventos. Muchos de esos eventos se realizan por parte de los capítulos, pero también a eventos globales de OGUAS que son grandes eh, referentes a nivel mundial que también vamos a mencionar. Entonces empecemos por lo que más gente conoce OWAS, que es la documentación. Eh, vamos a tocar solo algunos de los proyectos de documentación más interesantes, los más comunes, los que más gente conoce, pero también les voy a dejar algunos enlaces para que ustedes puedan ahondar un poco más en estos conocimientos, en esta documentación, y salgan de aquí con todas las ganas de leerse más de 2.000 hojas de documentación. Bueno... ¿Cuántos de ustedes son desarrolladores? Levanten la mano sin pena. Bueno, casi la mitad del auditorio. 
Esta de ahorita en adelante, si no se lo han leído nunca, es el documento de referencia que se tiene que hacer de aquí a leer inmediatamente. ¿Qué es? Es una guía para la construcción segura de aplicaciones y servicios web. Básicamente en este documento vamos a encontrar el, las buenas prácticas de desarrollo seguro que recomiendan desde OWAS. Bueno, les comentaba que OWAS es una organización conformada por muchos expertos en seguridad informática y ellos hicieron una especie de compendio de cuáles son los problemas más comunes y que más eh, enfrentamos cuando, hay, eh, cuando desarrollamos aplicaciones web. Y desarrollaron este documento para generar una especie de guía, unas mejores prácticas, unas, eh, una buena metodología para desarrollar este tipo de herramientas. Si no han, si han leído este documento y son desarrolladores, esto es lo primero que tienen que leer de OWAS. Es uno de los primeros documentos que se publicaron, tiene más o menos 12 años, pero sigue totalmente vigente. Esta es la versión 2, 2.0.1 creo. Y eh, es un documento que deben leerse sí o sí, no es muy extenso, creo que son 200 y pucha de páginas. Estaba más largo el acuerdo de paz. Que todos nos leímos, ¿cierto? Eh, lo interesante de este documento es que se cubre tanto desde la parte de desarrollo como tal, como la parte de infraestructura. Entonces nos van a guiar también cómo podemos generar una buena infraestructura, unos buenos cimientos para nuestra aplicación y que no sea por ese lado que afecte nuestra, nuestro desarrollo. Recomendadísimo entonces. Bueno, entonces tenemos la guía de pruebas de OWAS, esta es la versión 4. En esta guía vamos a encontrar más de 80 puntos en los cuales enfocarnos a la hora tanto de probar las aplicaciones en su seguridad como a la hora de desarrollar esos puntos claves para que no cometamos errores de seguridad. Está un poco más enfocado a las pruebas de seguridad, está un poco más enfocado a que nosotros testemos nuestras aplicaciones, pero también tiene recomendaciones para los desarrolladores para que tengan en cuenta y de esta forma puedan desarrollar un poco más seguro sus aplicaciones. Están divididas por 11 categorías y realmente se cubre todas las fases de desarrollo de una aplicación web eh, es un documento también de lectura obligada pero les recomiendo que lo lean como en el orden que les estoy indicando primero el de, el de buenas prácticas de desarrollo y después este porque eh, mucho de lo que van a ver acá en, a nivel de desarrollo ya estaría cubierto por el documento anterior como les decía este está más enfocado a las pruebas eh, la semana pasada nosotros publicamos en exclusiva un borrador de la edición en español de este documento este documento se publicó en el 2014 y hasta la semana pasada no había ninguna traducción en español. Esto lo logramos gracias a la colaboración de Fernando Vela y Roberto Andrade, que fueron quienes nos proporcionaron este documento en una especie de borrador para tener unas, un feedback de la, de la comunidad y de esta forma poder corregir el documento antes de que fuera oficial. Eh, creo que a finales de abril va a estar publicado oficialmente en OWAS en español. OWAS tiene muy buena documentación, pero depende de los voluntarios para que esta documentación sea traducida a los diferentes idiomas. Si ustedes están en proyectos de, de maestría, especialización, necesitan algún proyecto como para graduarse, apoyar este tipo de instituciones establecidas es una muy buena práctica. No solo les va a dar reconocimiento porque esto es un, una organización que tiene mu mucha cobertura a nivel global, sino que también les va a ayudar para que ustedes puedan lograr sus títulos con los proyectos que, que tienen pensados. Luego tenemos los tops. Los tops son pequeños documentos, pequeños, realmente es bastante extenso, pero comparado con los documentos anteriores sí es un poco más corto, donde se enumeran eh, en un top 10 cuáles son los problemas más frecuentes que se encuentran, ya sean las aplicaciones móviles, ya sean las aplicaciones web, tenemos diferentes tipos de tops y casi todo el mundo rec reconoce OWAS. Eh, por este tipo de, de proyectos, porque son proyectos bastante concisos y muy directos al, al, a los problemas y logran de, digamos, de forma un poco más eh, resumida eh, quitar los problemas más frecuentes que se encuentran en una aplicación web. Vamos a, a nombrar algunos de ellos. Eh, en el top, mientras más arriba se encuentra en el top, es más frecuente y más peligroso para una aplicación web. Entonces vamos a empezar de abajo para arriba para que empecemos a mirar 
los menos frecuentes y menos peligrosos hasta llegar a lo más frecuente y lo más dañino para, para una aplicación. Tenemos entonces el número A10, que sería el último del top, que eh, se refiere a la redirección y reenvíos no válidos. ¿A qué, ¿Qué queremos decir con esto? Cuando un desarrollador, por ejemplo, después de un login, envía según el perfil que tiene una persona a un sitio o a otro sitio y no se toman las medidas necesarias para que ese reenvío sea solo dentro del sitio web. Por ejemplo, yo me logueo como usuario, como estudiante, hagamos la, el ejemplo. Como estudiante de la Universidad de Manizales, yo me logueo en la plataforma y me manda el panel de estudiante. Y si me logueo como eh, profesor, me, lo, me manda el panel de profesor. Pero, si no se hizo bien el trabajo, yo podría cambiar la redirección para que en vez de mandarme a la Universidad de Manizales, al panel de estudiante, me mande a eh, Google, por ejemplo. En ese caso, no habría mucho peligro entrar a Google, pero si en vez de Google yo lo mando a un sitio especialmente diseñado para afectar su navegador o para pedir la información, estaríamos abusando de la confianza que las personas cuentan con el dominio humanizales.edu.co y estaríamos reenviando a las personas a un sitio malicioso. Luego tenemos el uso de componentes con vulnerabilidades conocidas. Esto es cuando se utilizan librerías, plugins, digamos CMS, componentes ajenos al desarrollo pero que hacen parte de él y que tienen fallos conocidos de seguridad informática. ¿Qué fallos conocidos? Ah, que se encontró cualquiera de estos problemas en esa librería y está implementada en X sitios. Tener componentes con vulnerabilidades conocidas es muy común porque muchos desarrolladores se casan con una versión puntual que conocen de, digamos, una librería, un framework, un plugin y les da miedo cambiar a una nueva versión por temor a que se dañe la aplicación, ¿cierto? Pues ese es el coco de los desarrolladores, que la aplicación no funcione. Entonces, eh, no actualizan y normalmente con las actualizaciones se va mejorando el código y se van reparando problemas de seguridad que se van detectando y, si, y es demasiado fácil encontrar este tipo de problemas de seguridad y muy simple corregirlos, aquí simplemente tendríamos que actualizar esa librería, plugin, CMS, etc. y podríamos corregir el tema. Entonces es uno de los problemas más frecuentes, por eso está en el top 10, pero no es tan peligroso, bueno, dependiendo del problema, eh, como para estar más arriba en el top. Tenemos la falsificación de peticiones en sitios cruzados. Eso es cuando un usuario autenticado, que tiene ciertos privilegios, es engañado para entrar a un sitio especialmente modificado y que esa persona realice peticiones a, al sitio web eh, que queremos afectar. Un ejemplo, yo soy estudiante, volvemos a lo de la universidad, Ahí está un profesor y yo detecto que el sitio de la universidad no tiene protección para ese tipo de problema. Entonces yo sé que para cambiar las notas el profesor tiene que mandar en un formulario el, el código del estudiante, la nota, la materia y alguna observación. Yo genero un documento, un, un código HTML, para que el profesor al entrar automáticamente a un sitio mande la petición de cambio de nota sin que se dé cuenta. Entonces, así, solamente con entrar a un sitio web, logro que el profesor cambie la nota. Es solo un ejemplo eh, para explicarles un poco este tema. La protección insuficiente en la capa de transporte es cuando la información sensible es enviada sin ningún tipo de protección, ya sea descifrada o, o una capa adicional como el uso de HTTPS y una persona malintencionada puede interceptar esa comunicación y hacerse con esa información sensible. Los datos sensibles expuestos es cuando se expone de forma accidental o intencional eh, información que pueda llegar a ser útil para un posible atacante, como puede ser un PHP Info o un archivo de baja, cualquier tipo de información que pueda ser utilizada por una persona malintencionada eh, a la hora de auditar una aplicación web o comprometerla, eh, pues estaría incluida en esta categoría. La configuración defectuosa de seguridad. Noten que cada vez vamos un poco subiendo el top y ya veo caras como que, ah, pucha, yo he hecho eso. ¿Por qué? Porque es cada vez más frecuente, ¿cierto? Aquí la configuración defectuosa de seguridad es cuando, por ejemplo, eh, configuramos por defecto un servidor web, una aplicación web, una librería no la configuramos adecuadamente, entonces dejamos claves por defecto. Ese tipo de problemas eh, que son muy comunes porque la gente dice, funcionó, listo, dejémoslo así. 
son bien frecuentes y bien peligrosos porque como la información es pública, digamos las claves por defecto son fáciles de encontrar, son fáciles de adivinar y nos daría acceso a una aplicación eh, que ustedes están desarrollando. Entonces cada vez por eso va, va subiendo en el top. En cualquier momento, si me quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda, porque he visto como la intención de preguntar, pero se quedan callados, no hay ningún problema, levantan la mano, yo les paso el micrófono y hacemos esto un poco más dinámico. ¿Listos? Sí. Bueno. La referencia directa insegura de objetos. Volvamos al mismo ejemplo que les comentaba antes de la redirección, el primero que empezamos en el, en el 10. Yo soy estudiante, el sistema detecta que yo tengo perfil de estudiante, me manda el panel estudiante. Y yo soy profesor, el sistema detecta que soy profesor y me manda panel profesor. Pero si el desarrollador no tuvo en cuenta eh, la revisión de sesión en cada uno de, los, de, lo, de las funcionalidades de la aplicación, alguien que conozca, por ejemplo, el panel profesor y el desarrollador no tuvo en cuenta eso, pues podría acceder directamente a las funcionalidades de un profesor. ¿Por qué? Porque no revisó la sesión, porque no hizo validaciones, etc. Cuando se lean el documento o los documentos que vimos anteriormente, se les va a explicar más en fondo esto. Incluso en el documento oficial de Logos Top Ten se detalla tanto el problema como la solución de cada uno de estos puntos que estamos viendo. La secuencia de comandos en sitios cruzados, más conocido como XSS, es cuando el desarrollador no valida adecuadamente la entrada del usuario y el navegador del usuario eh, interpreta como propio el código que, que se mostró en, el, en este navegador. El ejemplo más simple es un buscador. Yo busco buscar aula Universidad de Manizales y en el mismo buscador de la universidad me dice el aula Universidad de Manizales no se encontró. O sea, me está mostrando en pantalla lo que yo ingresé como búsqueda. Si el desarrollador no validó adecuadamente los, lo, los streams, la, la, lo que yo digité como búsqueda, yo podría manipular esa búsqueda para que el navegador me interprete código Javascript, código HTML, etc. Es, un, es uno de los problemas más comunes que se encuentran en cuanto a desarrollo web y es uno de los más simples de, de solucionar porque simplemente tenemos que verificar que lo que está esperando la aplicación es lo que está ingresando el usuario. Si es un campo cédula, por ejemplo, solo números y listo, problema solucionado. Igual aquí se les muestra un poco más en detalle cómo solucionar cada uno de estos problemas. La número dos es la pérdida de autenticación y gestión de sesiones. Es muy común que los desarrolladores quieran dar errores muy, muy disientes de su aplicación. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo un usuario eh, cualquiera, por ejemplo, profesor 1, y pongo una clave que no conozco, me dice... El usuario, eh, la clave que digitó para profesor 1 no es válida. Por tanto, ese error me está diciendo que el usuario profesor 1 sí existe. Y me está dando información que puede ser útil para un posible atacante. Si yo no conozco los nombres de usuarios de los profesores, pues yo hago una, un ataque de fuerza bruta con un montón de palabras, a ver, y luego reviso los errores, y si detecto que el, el error tiene la palabra profesor 1 o la palabra que yo dijiste quiere decir que la aplicación me está validando que ese usuario existe, ya solo tengo que adivinar la clave. Eso es uno de los errores más comunes. También el manejo de las sesiones. Cuando, por ejemplo, ustedes se loguean a una aplicación, normalmente se genera una cookie con un ID de sesión. Hay desarrolladores que quieren hacerlo todos ellos y se inventan un sistema de gestión de sesiones propio, ¿cierto? Entonces, al primer usuario que se ingresó le pone la sesión 1 y al segundo la sesión 2 y así sucesivamente. Eso es una, un error muy común porque es muy fácil deducir eh, cómo se está llevando ese manejo de sesiones y yo puedo automatizar la búsqueda de sesiones activas y suplantar un usuario para poder acceder a una aplicación con los perfiles o los permisos que tiene esa, esa, ese usuario dentro de la aplicación. Luego llegamos al número uno, que son las inyecciones. Acá no estamos hablando solo un tipo de inyecciones, sino las inyecciones en general. La más conocida, la más común es la de SQL Injection, básicamente se toma como parte de la consulta que se hace en una base de datos lo, los, lo, las palabras o los comandos o los strings que yo digité. Por tanto, yo puedo manipular esa búsqueda, yo puedo manipular esa consulta que se está haciendo en la base de datos y poder extraer información o ejecutar código. Bueno, está bien explicado en el documento. 
pero no solo se trata de la, de, de la inyección en SQL, sino que también se trata de inyección de comandos, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tienen routers caseros? Yo creo que todos. La mayoría de los routers tienen un apartado de herramientas donde tiene una opción, por ejemplo, para hacerle spin a diferentes sitios para validar si está bien conectado a la red. ¿cierto? Entonces le pide, por ejemplo, la, la dirección IP para que haga ese pin. Ahí lo que está haciendo es una llamada al comando PIN del sistema operativo y luego muestra en pantalla el resultado de esa llamada. Muy simple, ¿cierto? Sí. Pero, si yo puedo manipular, si tengo un poquito de conocimiento sobre el funcionamiento del sistema operativo base que está corriendo ahí, yo podría, por ejemplo, poner la IP, un punto y coma o un, un ampersand y lograr que me ejecute el PIN, pero adicional que me ejecute otro comando del sistema operativo. Entonces estoy logrando que a través de un formulario puedo ejecutar comandos directamente sobre el sistema operativo anterior de la aplicación. Y es un error bastante común. También están las consultas de XPad y LDAP que el funcionamiento es exactamente el mismo. Utiliza como parte del, de la ejecución del código, de la consulta, de lo que sea, las palabras y los, los caracteres que ingresó el usuario sin validación previa. Y por eso es que eh, se encuentran los problemas. Para más información sobre la documentación que hay en Aguas, esto es solo una pequeña parte. Realmente, en cuanto a documentación, Aguas está bastante bien. Digamos que toda la información no, es, no está en español, pero gracias a ustedes que todos van a ser voluntarios, ¿cierto? Sí. Eh, cada vez vamos logrando que esta documentación esté en nuestro idioma y poder llegarle a más gente. Bueno, continuamos entonces. Este es uno de los apartados que más gusta porque... A todos nos gusta el software libre, ¿cierto? Software gratuito y código abierto. Pues en esto Aguas ha puesto mucho empeño y tiene bastantes proyectos bastante interesantes y muy útiles, tanto a nivel de desarrolladores como a nivel de auditores de seguridad o pen testers. Tenemos varios proyectos, vamos a nombrar solo algunos de los más populares, de los más útiles. Empezando con, digamos, la joya de la corona para Aguas, que es el el SAP, el CD Attack Proxy. Esto empezó como un proyecto muy simple y era un proxy donde podíamos ver las peticiones que se hacían desde el navegador al, al servidor, mm, eh, poderlas eh, manipular y visualizar y repetir. Algo bastante básico, pero a medida que la gente se fue interesando por el proyecto, fue creciendo y bastante. Entonces se ha convertido en toda una herramienta para hacer auditorías de seguridad de aplicaciones web tanto a nivel manual como a nivel automático. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de esto? Nosotros configuramos nuestro navegador para que todas las peticiones que hagamos a la aplicación web que vamos a auditar pase primero por este software. Lo configuramos como un proxy. Y luego, él va detectando todas esas peticiones que nosotros estamos haciendo y les va haciendo diferentes pruebas, ya sea de forma pasiva, que tiene una, una forma en la que nosotros vamos navegando tranquilamente, sin hacer pruebas, sin hacer nada, y él va haciendo cuando detecta, por ejemplo, eh, parámetros o formularios, va haciendo algunas pruebas para mirar si lo que nosotros estamos navegando, eh, qué, puede, qué problemas puede ir encontrando automáticamente de seguridad, de seguridad web. También tiene una funcionalidad eh, muy útil que es el de Spidering, que básicamente es un, una araña, literal, que va recorriendo todo el sitio web, va visitando enlace por enlace y va haciendo como la enumeración completa del sitio web. Entonces, nosotros ya no tenemos que ir visitando cada uno de los enlaces o de las funcionalidades de la aplicación, sino que la herramienta la hace de forma automatizada y nos va identificando, por ejemplo, dónde hay formularios, dónde hay subida de archivos, dónde, o sea, funciones normales de la aplicación, pero que a nivel de, a los ojos de un, de un auditor, de un pen tester, pueden ser puntos clave para hacer pruebas de seguridad. Por ejemplo, eh, la subida de archivos, que esté validando bien qué tipo de archivos se pueden subir, todo ese tipo de cosas se pueden ir validando. Aparte de eso, tiene funcionalidades muy útiles, por ejemplo, el, ya el escáner automatizado de fallos de seguridad. Eh, eh, a diferencia de otras herramientas similares, el C-Attack Proxy no se basa como en bases de datos de fallos conocidos, sino que eh, hace validaciones automáticas Digamos que tenemos un formulario y él lo que va a hacer es detectar que ese formulario existe y empezar a llenar todos los campos con diferentes comandos o diferentes eh, 
Streams se llaman payload normalmente, pero no quería utilizar como esos, esos términos para no confundirlos. Como si fuéramos un usuario malicioso. Está tratando de que cada uno de esos campos tenga cosas diferentes que puedan eh, hacer que la aplicación funcione de una forma eh, que no está programada para, para ello y de esa forma nosotros poder validar la seguridad de esa aplicación. También tenemos una funcionalidad muy útil que es el tema del fusing. Recuerden que el spider solamente está recorriendo los enlaces que encuentre y los va indexando y nos va, digamos, como metiendo en diferentes categorías lo que nos pueda llamar la atención, como los formularios, las los páginas con parámetros, las subidas de archivos, etc. Mientras que en el fusing nosotros podemos forzar la detección de diferentes páginas, directorios, etc. Para que así no esté indexado dentro de la aplicación, yo la puedo detectar. Aquí, por ejemplo, en el fusing podríamos detectar que la carpeta slash admin tiene un, tiene una, un archivo .zip, que el desarrollador dijo, uy, voy a hacer un cambio importante, voy a comprimir esta carpeta. Ya veo caras de, ah, sí, yo lo he hecho. <risa> voy a comprimir esta carpeta, por si algo sale mal, pues simplemente vuelvo, vuelvo y descomprimo la carpeta, ¿cierto? Y resulta que no salió nada mal, se le olvidó el archivo y lo dejó ahí. Al estar con un formato diferente que el, que el navegador o el, el servidor web no, no procesa, me va a permitir la descarga de ese archivo y por tanto va a poder visualizar todo el código fuente de la aplicación. O al menos de, ese, de esa porción de código que el desarrollador comprimió. Entonces eso es lo que nos permite hacer el fusing. Por ejemplo, detectar carpetas que no están indexadas, archivos que no están, que no están digamos, enlazados dentro de, la, dentro de la aplicación y de esta forma poder descubrir digamos, cosas ocultas. También nos permite eh, automatizar las pruebas eh, manuales Aquí podemos nosotros en la parte de Fusing repetir muchas veces una, una petición cambiándole de forma automática a ciertos parámetros. Entonces, si por ejemplo yo sé que en el desarrollo la, los IDs de los, de, los, de los docentes siempre terminan con 10, pues me invento un montón de números antes y que todos terminen con 10 a ver a cuál ID de profesor le pego. Un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Tenemos otro, otra herramienta muy útil que esta es un poco menos conocida, se llama Cenotix. Esto es todo un framework para, enfocado al problema de cross-site scripting, que es el número 3 en el top 2 was que acabamos de ver. Esta es una herramienta bastante interesante porque eh, en ella podemos hacer pruebas de forma automática en los tres principales motores eh, web que se encuentran actualmente en el mercado. Estamos hablando del motor de Internet Explorer, el de Firefox y el de Chrome. ¿Qué es lo interesante de esta herramienta? Como sabemos que los navegadores han implementado diferentes eh, filtros para evitar este tipo de problemas de cross-site scripting, nos permite entonces validar que nuestro payload, nuestra carga maliciosa, eh, se pueda ejecutar en distintos navegadores. Pero no solo eso, también nos permite eh, lanzar, digamos, pruebas un poco más especializadas, ya que podemos hacer que la, la, la misma aplicación sea la que nos haga peticiones a nosotros, el mismo framework tiene una herramienta que permite subir un, un, navega, un servidor web, perdón, y que la aplicación sea la que consuma de ese servidor web diferentes archivos que nosotros eh, queremos que consuma, por ejemplo, archivos JavaScript que permitan el envío de, de las cookies del navegador a otro sitio, etc. Aquí, incluso hay que el límite de la, 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 la imaginación y la y la habilidad que tenga el desarrollador en el lenguaje que se está inyectando. Por ejemplo, HTML, Javascript, etc. Tenemos eh, el web Godard, que es algo así como la cabra web. Es un proyecto que busca no auditar aplicaciones, sino más bien probar, eh, permitirnos probar nuestro conocimiento en cuanto a seguridad web. Entonces, con este proyecto... Eh, que está muy bien estructurado, tiene diferentes niveles, diferentes categorías y tiene unas funcionalidades muy, muy interesantes que nos permite ver por debajo de la aplicación qué es lo que está pasando. Podemos probar nuestros conocimientos en diferentes problemas de seguridad que se encuentran comúnmente en las aplicaciones web. Entonces, si nosotros queremos probar, por ejemplo, cómo se hace un cross-site scripting, acá no solo nos ponen una página vulnerable a cross-site scripting, sino que nos enseñan cómo hacer ese tipo de cosas y nos ponen diferentes niveles. Entonces, bueno, hagámoslo el cross-site scripting sin ningún filtro, listo, pasas ese nivel, luego te pone ciertos filtros, listo, ahora haz un cross-site scripting, pero estoy filtrándote las comillas, mira cómo lo haces. Y ahorita haz un cross-site scripting, pero te estoy filtrando X y Y cosas. O estoy usando ya una librería que filtra 
este tipo de problemas. Entonces te va poniendo como ciertos eh, niveles y, y obstáculos para que tú vayas aprendiendo y fortaleciendo tus conocimientos en seguridad web. Es bastante interesante, es multiplataforma y es de las mejores herramientas que tienen ustedes para que aprendan sobre seguridad web. Este tampoco es muy conocido, es el OWTF o Offensive Web Testing Framework. Digamos que en cuanto al, a su funcionamiento puede llegar a ser similar al C Attack Proxy, más que todo en la funcionalidad de escaneo activo. ¿Aquí qué hace? Nosotros le mandamos un sitio web y él automáticamente va a hacer todas las pruebas de la guía de pruebas de OWA, los 87 puntos que vimos anteriormente, y va a mirar si esa página puntual es vulnerable en ciertos puntos a, esa, a esas pruebas. Entonces, está muy enfocado a seguir los lineamientos de, de la guía de pruebas de OWASP y nos arroja una documentación bastante interesante que podemos, eh, que, que podemos utilizar como insumo para generar nuestros, nuestros proyectos. Es una, guía, es una herramienta bastante, bastante útil. Sí, por, cuéntame. Espera un momento. Cuidado ahí con el Buenos días. Bueno, la pregunta es la siguiente. El primer escaneo con NMAP y alguna de este tipo de herramientas, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia entre un escaneo de NMAP es que está más enfocado a los puertos y la infraestructura como tal. O sea, digamos que con el escaneo de NMAP tú vas a encontrar el servidor web donde está la aplicación y en qué puerto está funcionando. Mientras que aquí con estas herramientas estamos ya enfocados a la aplicación como tal que está usando. Estamos esperando ese servidor web. Entonces vamos a encontrar ya problemas puntuales de la aplicación más no del servidor. Es como la diferencia principal. Aunque tenemos scripts en NMAP que también nos permite auditar aplicaciones web. Recuerden que NMAP desde la versión 5 ya tiene su propio motor de scripting y creció mucho sus funcionalidades. Cualquier persona puede desarrollar sus propios scripts para NMAP y decir, bueno, cuando me encuentre un servidor web, entonces hágame estas y estas y estas pruebas, estas peticiones. Entonces también en NMAP tenemos scripts que una vez detectamos un servidor web nos puede probar, por ejemplo, cosas de scripting o hacer ataques, bueno, lo que se imagine. Tenemos otro proyecto. Digamos que este puede estar eh, incluido dentro del SEAT TAC Proxy, pero normalmente se, se corre por fuera. Esta es una herramienta que nos permite enumerar archivos y directorios. Se llama el Diopuster. Esta herramienta eh, está enfocada a hacer ataques de fuerza bruta para identificar carpetas y archivos dentro de la aplicación web que estén, digamos, no indexados dentro de la aplicación o que, sea, o, o que estén ocultos. Aquí lo que yo voy a hacer es un montón de peticiones basado en unas palabras que tienen en un diccionario y si el servidor web me responde por ejemplo 200, es decir que la, la aplicación está, eh, está respondiendo a la petición, quiere decir que el archivo o la carpeta existe, por tanto me va generando un árbol de directorio con la estructura del servidor y esta herramienta es bastante útil para hacer ese tipo como de enumeración. Así como en EMAD nos decía el compañero, eh, sirve para enumerar eh, infraestructuras y todo esto, el Deer Booster en cuanto a las aplicaciones web nos permite, digamos, enumerar de forma eh, masiva, eh, haciendo fuerza bruta las carpetas y archivos de una aplicación web. Como era hasta ahorita, hemos visto más que todo herramientas enfocadas a un auditor de seguridad, ¿no? Enfocadas no tanto a la fase de desarrollo, sino como a encontrar los problemas después de que el desarrollo ya está público o está listo para salir a producción. Pero dentro de las, herram dentro de las herramientas de OWASP también encontramos librerías y una de las librerías más populares es, es API. Es API que traduce Enterprise Security API, es una librería muy útil que permite filtrar muchos de los problemas de seguridad que se encuentran en las aplicaciones web. Entonces, si tenemos el desarrollador que normalmente eh, generaba a mano las sesiones, o sea, se hizo su propia funcionalidad, su propia, su, su propia función para generar sesiones, eso es una mala práctica, pero esa API tiene dentro de su código una función que permite generar eh, sesiones de forma segura. Por ejemplo, si tenemos el desarrollador que incluye directamente las peticiones del usuario dentro del código, esa API también tiene una función que permite limpiar esa petición antes de ponerla en el código. 
Entonces, es una de las librerías más potentes, está disponible para muchos lenguajes de programación y la pueden incluir en sus desarrollos para que no sean ustedes los que tengan que filtrar todos sus problemas, sino que sea eh, esta librería la que lo filtre antes de procesar y de esta forma evitarse un montón de, de temas. Porque ustedes se pueden pensar, bueno, eh, digamos en un fallo muy común como el SQL Injection, ah, bueno, pero si la gente necesita hacer un union o un select, pues entonces filtremos la palabra union o select y dice listo, problema resuelto. Pero hay muchas formas de, de hacer lo mismo con diferentes palabras o cambiando las palabras o poniendo comentarios dentro de las palabras o de pronto ustedes pusieron algo estático que filtre la palabra union solo en mayúsculas y alguien la puso en minúsculas, entonces se saltó el filtro. Hay cantidad de variables para hacer la misma cosa que eh, los, los expertos en seguridad que, que hacen parte de OWAS ya pensaron en todas esas posibles variables y desarrollaron esta librería para que ustedes no tengan que pensar en todo eso y tengan un desarrollo un poco más seguro. Entonces, esta librería, si no la conocen, es de la que deben estudiar para limpiar sus códigos y tenerlos un poco más seguros. Allá al fondo, vamos a ver si alcanza el micrófono. Si no, repite, eh, dame la pregunta y yo la repito al público. ¿Qué lenguajes de programación se soportan para esta librería? ¿Qué lenguajes de programación se soportan en SAPI? SAPI inicialmente empezó para Java, pero ya está disponible para PHP, para .NET. Inicialmente creo que en eso está, pero hay desarrollos pendientes para migrarlo a otros lenguajes. Entonces, se puede meter a, la, a esta página, donde está el listado de herramientas y los proyectos de OWAS, y ahí pueden ver todas las, las implementaciones de SAPI para los diferentes lenguajes. ¿De pronto hay alguna herramienta que me permita escanear código pues, que, que se desarrolla? Digamos, como, como por ejemplo un app scan de, de ese de IBM que tiene otras vulnerabilidades. Sí, dentro de OWAS hay proyectos que buscan eso, pero están muy enfocados a, a lenguajes puntuales. No hay uno como general, como el AppScan, que soporta un montón de lenguajes, pero porque ahí ya tiene una inversión fuerte de, de un músculo como es IBM, ¿cierto? También hay soluciones gratuitas para eso. Si quieres, eh, te puedo hacer referencia a algunas, eh, me mandas un correo, te mando algunos que, que te puedan servir, o enfocadas al desarrollo que estás haciendo. ¿Quién más tiene alguna pregunta? No, pensé que estaban levantando la mano. Bueno, acá pueden encontrar los proyectos enfocados a, a los desarrollos de OWAS, tanto de aplicaciones como librerías. Y con esto cubrimos los primeros dos puntos del mapa que nos habíamos trazado, ¿cierto? Sí. Necesitamos más dinamismo porque la idea es que esto sea bien movido y, y, que, y que aprendamos juntos, ¿no? Bueno. <risa> Listo, luego tenemos los capítulos. Gracias al capítulo Manizales, acá adelante hay un espacio, si quiero. Gracias al capítulo Manizales es que todos estamos acá y estamos inaugurando este capítulo para promover la seguridad web en la ciudad y en la región, porque también tenemos gente que ha viajado de otras ciudades para estar acá. ¿Quiénes están de otras ciudades acá? ¡Guau! Wow. <ríe> Mucha gente. <ríe> Sería bueno que puedan implementar este tipo de, de cosas en sus propias ciudades y de esta forma mover más el, el, el desarrollo seguro en sus, en sus ciudades. Nosotros les podemos colaborar con esa gestión para que puedan generar sus propios capítulos en sus ciudades y no tengan que meterse ese viaje tan largo que sé que algunos se metieron para, para llegar acá. Eh, no sé si alcanzan a ver bien, pero hay en el fondo un montón de, de ciudades y países en ese mapa. Esos son todos los capítulos que hay disponibles en aguas prácticamente se están cubriendo todos los continentes en Colombia tenemos activos dos capítulos, el capítulo Manizales y el capítulo de Bogotá, que hoy en simultáneo están haciendo este evento, están haciendo el OWAS Latam Tour capítulo Bogotá en este momento y nosotros estamos haciendo aquí el capítulo Manizales pero eh, cualquier ciudad puede generar su propio capítulo y tener apoyo en aguas tanto para la formación de, de, de sus líderes de capítulo, como apoyo de la misma comunidad de capítulos eh, de OWAS, en fin. ¿Cuáles son las principales funcionalidades o las principales, eh, digamos, lineamientos de los capítulos? Pues lo que se busca principalmente es promover la seguridad de forma local para poder llegar a más gente. Entonces... Eh, normalmente se requiere que se hagan eventos de concientización, que se hagan 
digamos, apoyos a desarrollos open source, ese tipo de actividades eh, se lideran a través de los capítulos locales, porque OAS es una organización muy grande, pero no puede cubrirlo todo desde su sede global. Necesita apoyo local para poder llegar a más gente, y eso es lo que estamos haciendo nosotros acá. Puntualmente para el capítulo Manizales, ¿por qué estamos fomentando la creación de este capítulo acá? Porque, como les decía al principio, esta ciudad está apuntando a hacerse, a, a volverse una ciudad tecnológica, independiente de los titulares pretenciosos que salen en la patria, que dice que Manizales es la próxima Silicon Valley y todo ese tipo de cosas, que yo sé que la realidad está muy alejada de eso, pero sí estamos viendo que la ciudad está enfocándose un poco a generar empresas con base tecnológica y eso está muy bien, porque de esa forma no nos limitamos al espacio físico que tenemos acá, sino que podemos llegar a generar un impacto global a través de una ciudad tan agradable para vivir como lo es Manizales. Eh, nosotros vamos a, a hacer este capítulo acá porque de, de, detectamos que hay demasiadas empresas que están haciendo cosas muy buenas y que muchas veces no nos damos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque están enfocadas, como les decía, a otros mercados que están dispuestos a pagar lo que, digamos, lo que, está, lo que están ofertando y, y no se están limitando al mercado local. Entonces, muchas veces por eso, mejor dicho, Hagámonos, hagamos el ejemplo. ¿Cuántos de ustedes conocían trabajar antes de saber de Loguas? Bueno, <ríe> ahí no me salió bien el ejemplo. Pero <ríe> más bien hagamos las redes. ¿Cuántos de ustedes no conocían trabajar antes de saber de este evento? Bueno, ya es diferente, ¿cierto? ¿Ustedes no sabían de trabajar? Porque realmente nosotros no le apuntamos tanto al mercado local, sino que le apuntamos más a un mercado global. Afortunadamente en el, en el nicho que nosotros nos movemos, que es la seguridad informática, podemos tener clientes de diferentes partes del mundo sin movernos de una ciudad tan agradable, sin tener los estrés de ciudades cosmopolitas como Bogotá, México, etc. Y aún así eh, tener una muy buena calidad de vida. Eso es lo que está pasando en la ciudad. Hay un montón de casas de desarrollo, hay un montón de empresas con base tecnológica que están apuntando a mercados emergentes en otras partes o mercados que ya están consolidados y que quieren como generar su huella y, y, y causar ese impacto que, que desde aquí lo pueden lograr y solo gracias a la tecnología porque no necesitan estar físicamente allá. Por eso es que nosotros estamos generando este capítulo acá en Manizales, para ayudar un poco a, a estas empresas que están emergiendo y, y lograr esto, porque muchas de ustedes, digamos, son desarrolladores o trabajan en una casa de desarrollo, pero ¿cuántos realmente se han preocupado por la seguridad informática? ¿Cuántos están exportando productos a otras partes del mundo y nunca se les ha ocurrido decir, venga, ¿y ese producto que nosotros desarrollamos sí es seguro? ¿Cuántos problemas de seguridad pueden estar teniendo nuestros clientes a raíz de los desarrollos que nosotros estamos implementando en ellos? Yo sé que estas son preguntas comunes en cuanto a un desarrollador porque la funcionalidad principal de un desarrollador es comer pizza, tomar café y que eso funcione, ¿cierto? <risa> sí. Pero para eso eh, necesita el apoyo de otras empresas y otras eh, iniciativas como lo es OWAS. OWAS pretende eso, que la gente se pregunte, bueno, ¿y la seguridad qué? Por eso estamos todos acá y nosotros pretendemos en este capítulo tener ciertas digamos, eh, lineamientos para colaborarles a ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apoyar desarrollos open source que se, que se hagan en la ciudad o eh, que, nos, eh, que se hagan a nivel, pues, por lo menos nacional. Queremos que el, el, el software libre, el software abierto que se desarrolle en Colombia salga al mundo, pero salga un poco más seguro. Entonces, si ustedes tienen algún desarrollo que se está haciendo, que lo piensan sacar con licencia open source o Creative Commons, cualquier variable de esto, nos lo manden a nosotros y nosotros le podamos hacer una auditoría gratuita de seguridad a ese código para que salga un poco más seguro y, digamos, guiar a este, a este desarrollador o a este equipo de desarrolladores para que ese, ese producto salga mejor al aire. ¿Por qué lo hacemos con open source? Porque así como se tomaron el tiempo de hacer este desarrollo gratuito y abierto para que cualquiera pueda disfrutar de él, 
nosotros también ponemos de nuestra parte para que esto lo puedan disfrutar y de forma segura. ¿Por qué no lo hacemos con herramientas propietarias? Pues porque ya hay un fin, digamos, comercial, una, un ánimo de lucro en esa actividad y para eso tenemos otros proyectos, pues... <ríe> Pueden mandar una propuesta para, para generar una cotización comercial, lo que sea. Pero estamos apoyando como tal de entrada eh, los desarrolladores, los desarrollos open source. Vamos a hacer este tipo de auditorías gratuitas a la, a la gente que haga este tipo de proyectos, pero también vamos a ayudarlos un poco con eh, capacitación para que de entrada no tengan que esperar una auditoría nuestra, sino que desarrollen desde la raíz el código de forma segura. Y de esta forma... Eh, cada vez sea más la gente que haga este tipo de cosas. Vamos a hacer reuniones y charlas gratuitas. Vamos a tratar de llegar a más gente para que se mueva un poco más del tema de la seguridad informática y puntualmente la seguridad web. Este es uno de los eventos que vamos a hacer cada año. El Agua es Latan Tour Capítulo Manizales. Esperamos que cada año crezca un poco más. Pero vamos a hacer al menos dos eventos anuales para que estén pendientes también de la página en Facebook de Agua Manizales y ahí vamos a estar notificándoles este tipo de cosas. Eh, esto lo hacemos como voluntarios, pero también con el apoyo de, de nuestra empresa que, que está buscando también fomentar este tema de la seguridad, tanto en la región como en el país. Los que no estén en la lista de correos de la, del capítulo de Uvas Manizales, por favor, tomen nota de, este, de esta URL o tomen una foto de este código QR, inscríbanse por favor ahí les vamos a estar notificando qué eventos estamos haciendo vamos a tratar de hacer reuniones un poco más frecuentes para que si ustedes por ejemplo tienen un caso que exponer o encontraron algo nuevo aprendieron a hacer algo eh, que quieren mostrarle al resto del mundo pues puedan hacerlo vamos a tratar de generar como esos espacios de reunión para que podamos estar un poco eh, más cercanos y podamos interactuar más sobre estos temas ¿Ya de tomar la foto? ¿Sí? Bueno. No sé si se me acabó la pila. Pero el capítulo Manizales no es el único. Los invito también a visitar los otros capítulos, a visitar este enlace para que puedan ver dónde más hay movimientos como estos con, con el apoyo de OGUAS y... Los que están interesados, yo sé que muchos de ustedes quedaron con la semillita plantada para generar su propio capítulo en sus ciudades. Ahí están los lineamientos, los procedimientos y todo lo que tienen que hacer para generar su propio capítulo en su ciudad. De esta forma se va moviendo un poco más este tema de la seguridad y vamos generando cada vez más conciencia. ¿Tomaron nota? Sí. Tómenle mejor una foto y luego procesan el código QR. Bueno. Apoyado también en los capítulos, eh, OWAS realiza ciertos eventos, los más importantes se, se llaman el APSEC, tanto la edición en Estados Unidos como la edición en Europa, son eventos gigantescos donde se, su temática principal es la seguridad. Se reúne una gran cantidad de personas en torno a la seguridad informática y especialmente en la seguridad en aplicaciones móviles y aplicaciones web y se muestran las últimas tendencias que se están, eh, que se están llevando en este tipo de, de desarrollos. Si tienen la oportunidad de generar un capítulo, OWAS está también dispuesto a apoyarlos para que ustedes puedan participar de esos eventos, mostrar sus investigaciones, mostrar lo que están haciendo y que puedan eh, llegar a mucha más gente, no limitarse tanto como a su ciudad, sino que también muestren que en Latinoamérica hay talento y, y puedan mostrarlo en estas plataformas. Los capítulos latinos formamos parte del Logos Latin Tour, que es lo que nos tiene acá hoy. Básicamente es un tour por Latinoamérica que normalmente se hace en el mes de abril y que eh, recorre una gran cantidad de... de de, de capítulos o de ciudades eh, a lo largo y ancho de Latinoamérica. Este, este año creo que tenemos aproximadamente 15 ediciones, es decir, 15 ciudades diferentes van a estar mostrando lo que es la seguridad web y moviendo la seguridad en sus, en sus regiones. Nosotros nos sacrificamos y vamos a estar en el capítulo de Cancún a fin de mes. 
Vamos a estar mostrando algunas investigaciones que estamos realizando, Jacob, al, al fondo, que está un poco lesionado de la pierna y no va a poder disfrutar, bueno, no va a poder... <risa> Eh, va a estar un poco más sufrido, digámoslo, pero de eso se trata, generar ese tipo de movimiento en la región para que cada vez se promueva más el tema de la seguridad informática. Eh, no sé si ustedes tienen dudas en cuanto a los capítulos, nosotros realmente estamos dispuestos a colaborarles, somos novatos en esto porque en realidad es la primera vez que hacemos un OWAS, eh, un OWAS Latam Tour, el capítulo Manizales empieza hoy, pero pues ya tenemos el primer evento realizado y todos ustedes están acá y espero que lo estén disfrutando. Entonces podemos ya tener con esa base eh, algo, algo de colaboración que les podemos dar para que formen sus propios capítulos. Estos no son los únicos eventos que se hacen en OWAS, de hecho cada capítulo constantemente está anunciando eventos y los líderes y los colaboradores de OWAS son muy abiertos a que puedas visitarlos, hacerles consultas, ese tipo de cosas. Valoran mucho que uno los, eh, los pueda visitar y compartir como qué se está moviendo en otras, en otras regiones, tanto del país como, como de la región, como Latinoamérica, España, bueno, los que nos limitamos al idioma español, ¿no? En esta URL pueden encontrar tanto los capítulos activos como los eventos que están haciendo cada uno de estos capítulos. Entonces ahí ustedes les llama la atención, o van a ir a visitar a alguien, a, a un tío en Estados Unidos en tal fecha, miren si el capítulo de la ciudad de Estados Unidos donde van a estar está activo y está generando algo esa semana, por ejemplo. Es una buena práctica para que ustedes conozcan más gente de este medio y que puedan eh, promover la seguridad informática. Con eso termina la charla introductoria a lo que es OWAS y lo que es el capítulo Manizales. Espero que tengan muchas dudas porque de eso se trata esto, que podamos resolver las dudas acá en vivo y si les da pena de pronto hablar en público, pues no, nos contacten por otros medios, redes sociales, correo electrónico. Eh, muchas gracias. <risa>